，要不要给你拿一点醋？我一般姐你喜欢吃点甜的。他可不是那种花心的人，小叶，你可以放心，不要误会。这跟我误不误会有什么关系啊，副所长？这你还听不懂吗？副所长的意思是要撮合你们俩。哎，叶生，你觉得我怎么样？算太了解吧，那可以多了解了解啊！我和所长都觉得小苏人不错，是吧，所长？哎，小苏人很不错的。小苏，那你了解叶医生吗？你觉得他怎么样啊？呃，两位所长倒是跟我提了不少，但是见面之后我发现跟我想象中的不太一样。哪儿不一样了？我以为叶医生会是那种野蛮女友型的，可能脾气会火爆一点。原来我在你们俩心中是这样的形象，不是不是，我说实话啊，这个你这次来呀、啊，变化真不小，是吧，所长？是是是，小叶，你这回来变化真大，开朗了，也爱笑，有这么明显吗？笑起来不好看，你笑起来真好看。叶医生，我倒是听说谈恋爱会改变一个人，你该不会在偷偷谈恋爱吧？怎么了？你有意见？这不是怕小苏浪费感情吗？对吧？呃，我不怕。我认为付出感情的过程本身就是在收获，所以不一定非要有结果。哎哎，小苏这个观点我非常的赞同啊。这个感情不是投资啊，啊，不能那么功利。叶医生，我放假能去找你玩吗？可以啊。他不一定有时间的。好，那我提前给你发微信。其实。小洛，你要不是在吃个肉呢？不用了，副所长，刚吃半个已经够腻了，您多吃点吧。腻啊，啊，吃点黄瓜。谢谢你，不客气。还腻不腻啊？要不要给你拿一点醋？你吃包子配醋啊？不是看你喜欢吗？我一般姐你喜欢吃点甜的。我们边邂逅边追寻，爱的夜空里。小苏，哎，我来帮你吧。啊？哟，对了。没想到桃园村还挺舒服的。主要是漂亮。哎，对了。我昨天被狗追着跑进水沟里的事儿，你可别跟院长和叶医生说啊！啊，我已经说了。这嘴要不要这么快？我的嘴菜快也没有你跑得快吧？当时我只看到一道白光闪过，然后噌的一下从水里冒出来一个美女，我还寻思是谁家的仙女下凡了呢？净胡说八道！不过说真的，下次你要是再碰到狗冲你叫，你千万别跑，你越跑它越来劲。牵着狗绳的我又不怕。那你真棒，行吧，那等你有时间再过来玩吧。下次你过来，我带你摘野果子去。你还要在这儿待多久？没定呢。嗯，我想多待着。好，那微信联系，拜拜。仙女，拜拜。拜拜。这全都是要给我们带走的。是啊。这些地瓜和土豆啊，放得住，可以吃很长时间的。这青菜可就留不住了，这两天就得吃完。你们俩回去分一下。所长，这也太多了吧？不多，反正是开车回去嘛，省得你们到超市花钱买了。哎，啊啊，这个药酒啊，也是才开放内谈的。你们俩呀，少点点外卖，多做做饭，很快就吃完了。那这两项是什么呀？啊，一个是花瓶，呃，还有一套餐具。是我让小苏啊从网上买来送给你的，一定注意轻拿轻放啊！对，一定要轻拿轻放。那煮鸡蛋，你们买这些做什么？送给你新房的礼物啊！我还没有买房要搬新家啊！等你买了房搬新家的时候，我们不一定能去，所以就先把礼物送了。
那我要是买房搬了新家，你们一定得来，不然我还给你们退回来。来来来，我们一定来啊！行，小宋，哎，帮忙搬上车去。好嘞。现在想想，我在唐安村这半年，收获真是太多了。所长和副所长都对我很好，我在这儿做起了全科医生，学到了不少东西，还学会了针灸，在这还养鸡养羊，真是太有意思。你能这么积极想问题，我还挺欣慰的。我男朋友乐观，我也不能输啊。那要我说，你在桃园村最重要的收获，难道不是我吗？你不是收获，你是上天的恩赐。你这嘴是抹了蜜了是吗？主要是我男朋友太会说了，我也要进步啊。你何止进步啊，这是超越了。好吧，那我往回收一收。那倒不用，保持就行了。说真的是这样，你这么一说吧，我觉得真的有这种可能，是吧？对，他们两个人之前就认识，然后院长又是点名了叶神做助理，你说这两个人朝夕相处的，而且我特意观察过他们的眼神，非常的不一般。我，曾生，你跟他们两个一起来的，你有没有看到了什么？起太早了，我一路上都在睡觉，你就编吧。那你怎么不跟他们一起回呀、啊？他们出发晚，我想早点到家。我我觉得他们绝对在一起了，肯定是那个眼神，绝对是，肯定躺在一起。不用找了，没有你跟叶医生的同框照片。这谁选的照片啊？我记得那天摄影师有拍啊。我，你故意的？你们不是想保密吗？你可真贴心。你们虽然没有肢体接触，但看对方的眼神也不太对劲。那是因为你知道吧？不排除这种可能。算了，回头单独发我吧。高院长那边有什么新的动静吗？审计小组一直没走，他也有点急了。那就好，那说明他虽然处理的很隐秘，但还是担心会被发现，所以一定会有所行动的。等了很久吗？没有。嗯，谢谢。怎么样？什么怎么样？咖啡啊！哎，这怎么都没有名字啊？这是哪家啊？口味呢？跟以前没区别啊。这是我自己买的外带杯，问了佳佳他们店里用什么咖啡豆以及牛奶的配比。这是我在茶水间里自己做的，这样算下来成本便宜不少。要都像你这样，那这咖啡店和花店都得要倒闭了。你不应该夸夸我吗？是，勤俭持家。谁要是有福气娶了你，那真是正大了。切，你又不在乎这三瓜两枣的。我在乎啊。那你说，今天是什么日子？什么日子？发薪日啊。我们都不会忘。你就不记得了吧？为什么要记得这个啊？财务记得不就好了？你收到短信通知，自然就知道了。这你就不懂了。我要还信用卡，还要交每个月的房租、水电，还要想着怎么犒劳一下自己。每个月就盼着这一天呢。那你想要怎么犒劳自己了吗？嗯，你晚上陪我逛街吧，我请你吃饭。好。哎，你说你马上就要回儿科了
，我们还能来这私会吗？你觉得呢？我不知道，但我心里还是挺想的。不过一切听从领导的安排。我是你领导啊。恋爱特工小组，你是组长。那我觉得。到时候看情况吧，我们可以悄悄的来。好，听从你安排。我看那边怎么样？嗯，还是往这边。哎，院长，你们也来放风啊？是啊，孙医生说这边风景不错，我们过来看看有没有适合拍摄的地方。哦，叶医生马上就回儿科了。过来，请我喝杯咖啡。是啊，今天刚好发薪水，你终于回儿科了。我们办公室刚刚还在商量什么时候一起聚个餐，给你接风。好啊，我来请客。怎么能让你请呢？还是我来请吧。毕竟占用你那么长时间。不过我就不去了，免得你们放不开。曾医生，陆院长是不是很懂下属心思的好领导啊？绝对是。我算是看明白了，好的领导就是不要出现在员工的私生活里，这眼不见心不烦嘛。你手刚才没事吧？当然有事啊，这水杯都举不起来了。我看看。伤哪儿了？现在还疼啊？你刚才那么用力溅酒水靠我的手，能不疼吗？对不起嘛。吹吹。好点了吗？还疼。现在好了吧？好了，痊愈了。洗净，好好工作吧。李医生，曾医生。哎。哎，张医生，对，还没准备下班呢。呃，整天还手术呢，我等他结束，跟他一起。羡慕。曾医生最近没有谈男朋友啊？咱俩不合适。放心，我真没那意思。我就是觉得咱们科室最近这个桃花不错、啊，应该快轮到咱俩了。你加油，我没你着急。要我说，这还真不是加油的事儿，这事儿得靠缘分。比如说叶医生，就是因为缘分才跟院长走在了一起。不是你也不知道。叶医生跟院长在交往呢，谁说的？住院部的同事啊，捕风捉影了吧？我觉得说的有点意思啊。说，叶医生在桃园村义诊的时候，在诊所偶遇了咱们院长，院长对他呢叫一见钟情，然后呢就立马捐赠了一台 B 超机。后来的事你们也知道了，院长回来上任以后就把他立马也调了回来，而且呢还让他做了助理。这次去桃园村义诊。就是院长啊，想故地重游，同事们可说了，他俩私底下处的特别自然，根本就不像上司跟下属的关系。我觉得除了做助理这事儿，其他的全是捕风捉影。那还有同事看见他俩一块上下班呢。那助理给院长开车也很正常啊。你怎么会觉得很正常呢？我今天跟别的同事说你第六感特别准，你两个月以前就发现他俩关系不对了。你可真会给我找存在感呢！你，我当时是不喜欢叶医生，说话没过脑子。哎，我觉得你俩好奇怪啊，怎么感觉你们两个一点都不希望他们两个在一起啊？我觉得他俩还挺般配的呀，这不是件好事，应该恭喜吗？就算院长和叶医生真的在交往，那他们两个没说，说明有顾虑，咱们就别跟着添乱了。这又不是我说的，好了，我不说，下班，下班，下班。
要不要换我来开啊？不用，这借口也用不了几次了。等我回了儿科，我们就只能分头行动。要不给你买辆车吧，这样你上下班也方便，怎么样？你借我钱啊？可以啊。要还吗？随便你。不用还，我肯定不会借。是要还又超出我的能力范围，我还得攒钱买房呢。那要不我借你钱买套房吧？你可以慢慢还我。你就那么想当我的债主啊？那可不得让我这男朋友发挥点作用吗？发挥作用啊，我马上就排班了。切，你说的那是陆院长在兑现自己的承诺呢，我可一点成就感都没有。你不是说要监督我锻炼身体吗？这就算你作为男朋友的绩效了。行，那你想什么时候开始行动呀？别急，我要先置办装备。错，英姿飒爽。哎，服务员你好，有没有男生同款？给我男朋友拿一套。好的，请稍等。我也要穿。我送给你。上次你送了我一条小裙子，这次就当回礼吧。要算那么清楚吗？没有算很清楚啊。你有钱，你吃点亏。那行，搞到我都不敢送你礼物了。所以你悠着点，别把我搞破产。你说我是不是应该办张健身卡呀、啊？你之前为什么没坚持下去呢？就是觉得很枯燥，容易犯懒。那我不太建议你办健身卡。你有什么喜欢的运动吗？没有。那会的呢？我会打羽毛球，但是很久没有打了。那我建议先从打羽毛球开始，只要对运动感兴趣了，才容易坚持下去。之后我们再找点别的。好，听你的。你下。喂，怎么了？我听说医院里有人在传，你和叶医生可能在交往。哪个环节的问题啊？好像是因为你们在桃园村的事，联想出来的。哦，我知道了。出什么事了吗？没什么，一些小问题而已。走吧。你就不怕在这遇到同事吗？我是觉得多一事不如少一事，但真要发现了，我们也没办法。我还以为你喜欢金屋藏娇呢。我只有出租屋，你是什么娇？我是魔鬼娇。你这笑话好冷啊！你晚上想吃什么？你请我吃什么，我吃什么呀？我很好养活的。想替我省钱？可不嘛，怕你觉得谈恋爱太浪费钱了。本来就是啊，又费时间又费钱。不过，为了一切美好的事物，都是值得的。那我灵魂拷问一下你，你觉得房子重要还是我重要呢？你这是什么无聊的问题？这很难回答吗？多大的房子？还学会抖机灵了你啊！我不知道这个传言跟高院长有没有关系。肯定有关系。但院长没有说什么，我要不要提醒他一下？那倒不用了。这个事情我自有安排。好，那我先不说，有新情况我再跟您汇报。